ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോയ്സൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യണം ഇന്നലെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പോയ്സൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റയർ ഇവൻസ് ആണ് സിംഗിൾ പാരാമീറ്ററേ ഉള്ളൂ എം ആണ് പോയ്സൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ പാരാമീറ്റർ ആ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ മീൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ഫ്രം പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ദാറ്റ് ഇൻ എ സെർട്ടൺ പ്ലാൻറ്റ് ദർ ആർ ഓൺ ദി ആവറേജ് ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്സിഡൻസ് പെർ മന്ത് അതായത് നമുക്ക് പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഒരു പ്ലാന്റിൽ ഒരു ആവറേജ് ആയിട്ട് നാല് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്സിഡൻ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആവറേജ് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈൻഡ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഇൻ എ ഗിവൺ ഇയർ ദർ വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ ത്രീ ആക്സിഡൻസ് അപ്പോൾ എത്ര പ്രാവശ്യം ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാവണില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ പി എപ്പോഴും പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് പോയ്സൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ വളരെ കുറവായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കണ് ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ലെസ് ദാൻ ത്രീ ആക്സിഡൻസ് മൂന്നിനേക്കാളും കുറവ് ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയാണ് എസ്യൂം പോയ്സൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എം എന്താണ് മീൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഫോർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് അത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എം ഫോർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്താ പി എഫ് എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എം ഇൻ ടു എം റേസ് ടു എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ അല്ലെങ്കിൽ എം ഫോർ ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇനി എക്സ് ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് എടുക്കും ലെസ് ദാൻ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം ലെസ് ദാൻ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് ആവാം സീറോ ആവാം വൺ ആവാം ടു ആവാം നമ്മൾ ബൈ നോമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ചെയ്യാറില്ലേ ലെസ് ദാൻ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ആവാം വൺ ആവാം ടു ആവാം ലെസ് ദാൻ ത്രീ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ത്രീ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കറക്റ്റ്ലി ത്രീ സെർട്ടൺലി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ത്രീ മാത്രം എടുക്കണ്ടോ മോർ ദാൻ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീനേക്കാളും വലിയ വാല്യൂസ് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോയ്സൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ പി എഫ് എക്സ് സീറോ ആകുമ്പോൾ ഫോർമുല ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ഇൻ ടു ഫോർ റേസ് ടു സീറോ ബൈ സീറോ ഫാക്ടോറിയൽ അത് പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ഇൻ ടു ഫോർ റേസ് ടു വൺ ബൈ വൺ ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ഇൻ ടു ഫോർ റേസ് ടു ആ ടു ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ അപ്പം ഇതിൽ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ എന്നുള്ളത് കോമൺ ആണ് കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോറിനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ ബാക്കി ഇത് മാത്രം എഴുതുക ഫോർ റേസ് ടു സീറോ ബൈ സീറോ ഫാക്ടറിയിൽ അങ്ങനെ എല്ലാം പ്ലസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ഇനി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് ആ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടേബിൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആ ടേബിളിൽ പതിനൊന്നാമത്തെ പേജിലാണ് ഫോർ ഉണ്ട് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോൻ്റെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ എയ്റ്റ് ത്രീ ആണ് അത് ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ എയ്റ്റ് ടു ആണ് ആൻസർ കിട്ടുക അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക ടേബിൾ എല്ലായിടത്തും വേണമെങ്കിൽ നല്ല പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ ടൗൺ ടെൻ ആക്സിഡൻസ് ടുക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ എ സ്പാൻ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് പത്ത് ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്ല നൂറ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ടൗണിൽ പത്ത് ആക്സിഡൻ്റ് ആണ് ഉണ്ടായത് എസ്യൂം ദാറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ആക്സിഡൻസ് ഫോളോ പോയ്സൺ പോയ്സൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഫോളോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദർ വിൽ ബി ത്രീ ഓർ മോർ ആക്സിഡൻസ് ഇൻ എ ഡേ മൂന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ മൂന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ എത്ര സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സിംഗിൾ പാരാമീറ്റർ എം മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ ക്വസ്റ്റിൽ എം കണ്ടുപിടിക്കുക എങ്ങനെയാണ് പത്ത് ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു നൂറ് ദിവസത്തിൽ അതാണ് നമ്പർ ഓഫ് ആക്സിഡൻസ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ആക്സിഡൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ അപ്പോൾ പോസ് ഓൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ഓരേ പ്രോബ്ലത്തിനും പല രീതിയിലാണ് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക എം കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യത്തെ പ്രോ
ടെൻ വരലിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ രണ്ടാമത്തെ രീതി അതാണല്ലോ എളുപ്പം ഒന്ന് ഇന്ന് സീറോൻ്റെ വണ്ണിൻ്റെയും ടൂൻ്റെ വാല്യൂ ലെസ് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെയാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചെയ്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ അല്ല വൺ മൈനസ് പി ഓഫ് സീറോ പ്ലസ് പി ഓഫ് വൺ പ്ലസ് പി ഓഫ് ടു അപ്പോൾ ഇനി എക്സിൻ്റെ എക്സ് എടുക്കുന്ന വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് സീറോ അപ്പോൾ ഇക്വേഷന് സീറോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക വൺ ഇടുക ടു ഇടുക അതിൻ്റെ ആൻസർ ഒക്കെ കൂടി പ്ലസ് ചെയ്തിട്ട് വണ്ണിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ത്രീ ഓർ മോറിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇതാണ് എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴി നിങ്ങൾ ഈ രീതി പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ പി ഓഫ് അല്ല ഇ റേസ് ടു മൈനസ് പോയിൻറ്റ് വൺ അപ്പോൾ ഈ റേസ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേബിളിൽ നോക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ടേബിൾ പേജ് നമ്പർ പതിനൊന്നിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ ആൻസർ നോക്കുക അതാണ് പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ബിറ്റ്വീൻ ദി അവേഴ്സ് ഓഫ് ടു ആൻഡ് ഫോർ പി എം ദ ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ഫോൺ കോൾ പെർ മിനിറ്റ് കമ്മിങ് ടു ദി സ്വിച്ച് ബോർഡ് ഓഫ് എ കമ്പനി ഈസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതായത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫോൺ കോൾ വരുന്നത് രണ്ട് മണി മുതൽ നാല് മണിയുടെ ഇടയിൽ ആവറേജ് ഫോൺ കോൾ ഒരു മിനിറ്റിൽ വരുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പം എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആവറേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് എം തന്നിട്ടുണ്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണെന്ന് ഫൈൻഡ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് വൺ പെർട്ടിക്കുലർ മിനിറ്റ് ദർ വിൽ ബി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ നോ ഫോൺ കോൾ അറ്റ് ഓൾ ഫോൺ കോളേ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത എക്സാക്ട്ലി ടു കോൾ കൃത്യമായിട്ട് രണ്ട് കോള് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫൈവ് കോൾ മിനിമം ഫൈവ് എങ്കിലും മിനിമം ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം ഫൈവ് ആവാം സിക്സ് ആവാം സെവൻ ആവാം എയ്റ്റ് ആവാം അങ്ങനെ എത്ര എൻ നമ്പർ എത്ര വേണമെങ്കിൽ ആവാൻ പറ്റും അതെ നോ ഫോൺ കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം സീറോ എക്സാക്ട്ലി ടു പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഏത് വാല്യൂ എടുക്കുക രണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നും ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എം തന്നിട്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഈ റേസ് ടു മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടേബിളിൽ ടു ഉണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആദ്യം ഈ റേസ് ടു ടു ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് പകരം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ റേസ് ടു ടു ആദ്യം ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ട ബ്രാക്കറ്റിൽ ഈ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ ഫോർ ആ വാല്യൂ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ടേബിളില്ലെങ്കിൽ ടേബിൾ തന്നിട്ടില്ലേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വാല്യൂ തന്നേക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കും പിന്നെ ഈ റേസ് ടു മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും തന്നിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് വാല്യൂ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ ഫോർ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ സിക്സ് ഫൈവ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടേബിളാണ് നോക്കണമെങ്കിലോ ടേബിളിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചിഹ്നം ആ ടേബിളിൽ കാണില്ലേ ടു എടുക്കുക പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എടുക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ടു വൺ കാണാം രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്യാം ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾ നോക്കിയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇങ്ങനെ തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ടേബിൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടില്ല എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും പക്ഷേ എന്ത് തന്നോളണം എന്നില്ല ഈയുടെ വാല്യൂ തന്നോളണം എന്നില്ല ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരും ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരില്ല അപ്പോൾ ടേബിൾ ടേബിൾ എടുത്തിട്ടും ഇല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വഴി പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഞാനവിടെ പെന്നോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടേക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ ആൻസർ കിട്ടുക ഓക്കെ അവരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഈ റേസ് ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ടു വൺ കിട്ടുക ആ ടേബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂ
അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വൺ മൈനസ് പി എഫ് സീറോ പ്ലസ് പി എഫ് വൺ പ്ലസ് പി എഫ് ടു പ്ലസ് പി എഫ് ത്രീ പ്ലസ് പി എഫ് ഫോർ അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും വാല്യൂസ് കാണണം നിങ്ങൾ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാത്തിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ റേസ് ടു മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ള അത് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് ബാക്കി സീറോൻ്റെയും വണ്ണിൻ്റെ ടു ഫോർ വരെയുള്ള ആൻസർ കാണാം അത് ആഡ് ചെയ്യുക അത് വണ്ണെന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ കിട്ടും അപ്പോൾ ബൈനോമി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും പോയ്സണൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതൊന്നുമല്ല കൃത്യമായിട്ട് ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തിരിച്ചറിയണം ബൈനോമിയിലാണോ പോസോണാണോന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത ചോദ്യം എ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ബ്ലേഡ് നോ ദാറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഹിസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇസ് ഡിഫക്റ്റീവ് അയാൾക്കറിയാം അയാളുടെ അഞ്ച് ശതമാനം പ്രൊഡക്റ്റും എന്താണ് ഡിഫക്റ്റീവ് ആണ് ഇഫ് ഹി സെൽ ബ്ലേഡ് ഇൻ ബോക്സ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് നൂറെണ്ണത്തിൻ്റെ ബോക്സായിട്ടാണ് അയാൾ വിൽക്കണമെങ്കിൽ ആൻഡ് ഗ്യാരണ്ടി ദാറ്റ് നോട്ട് മോർ ദാൻ ടെൻ വിൽ ബി ഡി ഡിഫക്റ്റീവ് അങ്ങനെ നൂറ് ബ്ലേഡ് ഉള്ള ബോക്സ് അയാൾ വിൽക്കുമ്പോൾ അയാൾ ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യണം പത്തിലും കൂടുതൽ എന്താവില്ല ഡിഫക്റ്റീവ് ആവില്ല എന്ന് അയാൾ പറയണം വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് എ ബോക്സ് വിൽ ഫെയിൽ ടു മീറ്റ് ദി ഗ്യാരണ്ടീഡ് ക്വാളിറ്റി എന്താണ് സാധ്യത ഉള്ളത് ആ ബോക്സ് ഫെയിൽ ടു മീറ്റ് ദി ഗ്യാരണ്ടീഡ് ക്വാളിറ്റി ഇയാൾ പറഞ്ഞ ഗ്യാരണ്ടി മീറ്റ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നു അപ്പം ഇയാൾ പറയണ ഗ്യാരണ്ടി എന്താ പത്തെണ്ണേ കേട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ പത്തെണ്ണത്തിലും കൂടുതൽ കേട് വരാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ പ്രോബിലിറ്റി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എം കണ്ടുപിടിക്കുക എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനാണ് പോസ് ഓൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഇൻറ്റു പി ആണ് എൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പ്രോബിലിറ്റി പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് നമ്മുടെ എം ഫൈവ് ആണ് അപ്പം എം കിട്ടി ഇനി എക്സ് ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് എടുക്കുന്നതാണ് നോക്കേണ്ടത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യത്തിൽ വലിയ ക്വസ്റ്റിനാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ബോക്സിൽ പത്തിലും കൂടുതൽ ഡിഫക്റ്റീവ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ചോദിക്കണം അതാണ് ഫെയിൽ ടു മീറ്റ് ദി ഗ്യാരണ്ടീഡ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പത്തിലും കൂടുതൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നൂറ് വരെയാവാം അല്ലേ പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നെണ്ണം കേടാവാം പന്ത്രണ്ടെണ്ണം ആവാം പതിമൂന്നെണ്ണാവാം നൂറ് നൂറെണ്ണുള്ളൊരു ബോക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ് വരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂ അത് പോസിബിൾ അല്ല ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക വൺ മൈനസ് സീറോ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് അങ്ങനെ ടെൻ വരെയുള്ള ആൻസർ പ്ലസ് ചെയ്തിട്ട് വൺ എന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എ ബോക്സ് വിൽ ഫെയിൽ ടു മീറ്റ് ദി ഗ്യാരണ്ടി ക്വാളിറ്റി ഇഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ് ഇൻ ഇറ്റ് ഇസ് മോർ ദാൻ ടെൻ പത്തിലും കൂടുതൽ വരുമ്പോഴാണ് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്തത് തെറ്റിച്ചു എന്ന് പറയാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒന്നിന്ന് പൂജ്യം മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ആൻസർ പ്ലസ് ചെയ്തിട്ട് വൺ എന്ന് ലെസ് ചെയ്യണം അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് വലിയ പ്രോബ്ലം ആണ് അതെല്ലാം ചെയ്യണം സീറോൻ്റെയും വണ്ണിൻ്റെയും ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഈ വാല്യൂസ് എക്സിന് ഈ വാല്യൂസ് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ആൻസർ പ്ലസ് ചെയ്തിട്ട് അത് വണ്ണെന്ന് ലെസ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇതും കൂടി ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ ഇന്ന് ഇത്ര മതി